ফজরে নামাজের পর থেকে যে কোনো ধরনের কাজ যখন আপনি করবেন আপনি নিশ্চিত করে মনে রাখবেন যে আপনার এই কাজের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দান করবেন যে কোনো মানুষ একেবারে ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা সে যখন তার জীবনের যে কোনো একটা কাজ যে কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে সে যখন শুরু করবে এই প্রজেক্টের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দান করবেন অনেকগুলি হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে তিরমিজি আবু দাউদ আর দারিমি আরও অনেক হাদি শরীফের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আল্লাহ বারিকলি উম্মতি ফি বুকুরিহা হে আল্লাহ আমার উম্মতের সকাল বেলার সমস্ত কাজের মধ্যে আল্লাহ তুমি বরকত দান করো আল্লাহ রাসুল এই সমস্ত আমলের ব্যাপারে দোয়া করেছেন আল্লাহ রাসুল যেই আমলের ব্যাপারে দোয়া করেছেন সেই আমলে নিঃসন্দেহে জেনে রাখুন সেই আমলের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বরকত দান করবেন ডে বাই ডে উই আর গোয়িং ইন টু এ ভার্চুয়াল ফ্যান্সি ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড উই আর ফরগেটিং আল্লাহ উই আর ওয়েস্টিং আওয়ার টাইম উই আর ফরগেটিং আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট সো মেনি ইস্যু ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ উই হ্যাভ টু বি প্র্যাকটিক্যাল উই হ্যাভ টু বি প্রোডাকটিভ উই হ্যাভ টু বি কনসার্ন নট টু ওয়েস্ট আওয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম উইচ ইজ গ্রেট ব্লেসিংস অফ আল্লাহ সুবাহান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ووسيلتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وزد بارك عليه সম্মানিত আমার বাবার বয়সী শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বি আনে কেরাম আর আমার প্রিয় মুসল্লি আনে এজাম আর গোর থেকে যারা শুনে শরিক হয়ে থাকেন আমার মায়ের জাতি সবাই মিলে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য গণিত শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ আমাদেরকে আজকের এই জুমার দিনে সাপ্তাহিক এই ঈদের দিনে ফজিলতওয়ালা বরকতে পড়া এই দিনে দুনিয়ার সর্বোত্তম জায়গা আল্লাহর গোর মসজিদে আগে বাগে নামাজের জন্য আসার তৌফিক দিয়েছেন সেই আল্লাহর শুকুর অন্তর থেকে আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ মহতর ভাজিরিন আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনার ইরাদা করেছি বিষয়টা হলো টাইম ওয়েস্টিং ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ হাও উই ওয়েস্ট আওয়ার টাইম স্পেশালি আওয়ার ইয়াংস্টার আই উইল ফোকাস টু আওয়ার ইয়াংস্টার স্পেশালি টুডে তার আগে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য জরুরি আমি মনে করি এই কারণে যে এই ব্যাপারে টাইম একটা নিয়ামত অবসর সময় ফ্রি টাইম একটা নিয়ামত এই নিয়ামতের কথা বোখারি শরীফের একখানা হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় তাছাড়া অন্যান্য হাদিস শরীফের মধ্যেও আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন নিয়মতান মাহবুন নিয়মতান মাহবুন ফিহিমা কাশিরুম মিনান্নাস দুইটা নিয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুইটা নিয়ামত আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন যেই দুই নিয়ামতের ব্যাপারে মানুষ গাফিল থাকে যেই দুই নিয়ামতের ব্যাপারে মানুষ তত বেশি যত্নবান হয় না এই দুইটা নিয়ামতের নাম কি এই নিয়ামতের নাম হচ্ছে আসি হাতু ওয়াল ফিরাগু শারীরিক মানসিক সুস্থতা সুস্থতা এবং অবসর সময় সুস্থতা এবং অবসর সময় একটা বিরাট নিয়ামত এই নিয়ামত আমরা তখন বুঝি যখন এই নিয়ামত বুঝার সুযোগ হয় আসি হাতু শারীরিক মানসিক সুস্থতা কত বড় নিয়ামত এই নিয়ামত বুঝার জন্য একজন মানুষ অসুস্থ একজন মানুষের দ্বারে কাছে যেতে হবে হসপিটালে যদি একজন মানুষ মুমূর্ষ অবস্থায় যদি আমি যাই দেখতে যাই অথবা কোনো কারণে একজন রোগাক্রান্ত কঠিন রোগাক্রান্ত একজন মানুষের কাছে কেউ যদি যায় তখন সে বুঝে সুস্থতার কি পরিমাণ নিয়ামত এবং আপনি যখন অসুস্থ হবেন তখন বুঝবেন যে আমার সুস্থতা থাকাকালীন সময় এটা আমার কত নিয়ামতের বিষয় ছিল আমরা দৈনিক কি পরিমাণ অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করি তার হিসাব নিকাশ করা যাবে না কিন্তু গত করোনা ভাইরাসে দেখা গেল যে অক্সিজেনের অভাবে কত মানুষ মারা গেল তখন যারা লাইফ সাপোর্ট মেশিনে তারা জানে যে এই অক্সিজেনের কি পরিমাণ মূল্য তার আগে আমরা দৈনন্দিন কত পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করি তার হিসাব নিকাশ নাই এর সুক্রিয়ও আমরা আদায় করি না অসুস্থ হওয়ার পরে সুস্থতার কদর বোঝা যায় কিন্তু এটা রং টাইম অসুস্থ হওয়ার পরে সুস্থতার কদর বোঝার সময় নয় এর আগে থেকে বোঝার কথা আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন একটা হাদিস শরীফের মধ্যে এসে চাতার গিব ও তার হিব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ইগতানিম খামসান তোমরা পাঁচটা জিনিস গে গনিমত মনে করো গনিমত হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেই বিষয়টাকে মানুষ খুব কদর করে না পাওয়ার একটা যে আকাঙ্ক্ষা এই আকাঙ্ক্ষা থেকে একজন মানুষ যখন পায় তখন বুঝে গনিমত গনিমত বড় একটা সম্পদ পাঁচটা জিনিসকে তোমরা 
গনিমত মনে করবে পাঁচটা জিনিসের আগে এই পাঁচটা জিনিস কি সাবাবা কা কাবলা হারামিক আমার গায়ে যৌবন আছে আমি ইয়াং স্টার আমি ইয়াং স্টার আমার সময়টা একটা গনিমত আমার এই ইয়ত লাইফ দ্য টিন এজ লাইফ ইয়ত লাইফ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দিস ইজ এ ওয়ান অফ দ্য বিগ আসেটস ইন ইউর লাইফ ইউ হ্যাভ টু কনসিডার ইট ইজ অ্যাজ এ গনিমত এই গনিমতের কথা কখন আমরা বুঝি যখন বৃদ্ধ হওয়ার পরে একজন মুরুব্বি সাহেবের কাছে যখন আপনি যাবেন যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনার যৌবনকাল কেমন ছিল তিনি বলবেন না হারে আমার এর চাইতে বড় নিয়ামত আমার জিন্দেগিতে আর কিছু ছিল না যখন আমি যুবক ছিলাম কিন্তু যুবক বয়সে এই গনিমতের কথা বুঝার সুযোগ হয় না আল্লাহর রাসুল বলছেন ইগ তানিম তোমরা এই তোমাদের যৌবনকালকে তোমরা গনিমত মনে করো আমাদের ইয়াংস্টার আমাদের যৌবনকাল একটা গনিমত এই গনিমতের শুকুর আদায় করতে হবে এই গনিমতের হেফাজত করতে হবে তারপরে আল্লাহর রাসুল বলছেন ওয়াসি হ্যাতিকা কাবলা সাকামিক আমি যখন সুস্থ থাকি এই সুস্থতাকে গনিমত মনে করবে আর এই গনিমতটা তখন বুঝি যখন আমি অসুস্থ হই ওয়াকিনা কা কাবলা ফাকরিক আমার যখন সম্পদ আছে তখন আমি বুঝি তখন আমি বুঝি না গরিবি হালতের যে কি করুণ অবস্থা আমার যখন কোনো বিষয়ে টানাটানির সমস্যা হয় তখন আমি বুঝি আমার যখন সম্পদ ছিল তখন আমার কি পরিমাণ নিয়ামত ছিল একজন মানুষের যদি আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স হয় যে আজকের ভিতরেই দিতে দিতে হবে এমন যদি হয় না হলে তার বিরাট জরিমানা হবে অথবা অন্য বড় এক একটা কিছু গঠিত হবে তখন দেখবেন এই মানুষের কাছে তার এই সম্পদ এই টাকা এই পাউন্ডগুলি কতটুকু দরকারি কতটুকু গনিমত এর আগে আমি বুঝি না আমার কাছে আছে দন আমি বুঝি না যখন আমার কাছে থাকে না তখন আমি বুঝি দনের যে কি পরিমাণ ফজিলত আছে কি পরিমাণ নিয়ামত ওয়া ফিরা গাকা কাবলা সুগলিক আমি যখন ব্যস্ত হই তখন আমি বুঝি আমার অবসর সময় যে কি পরিমাণ নিয়ামত এর আগে আমি এটা বুঝি না আমরা এই অবসর সময়টাকে একটা গনিমত মনে করা একটা জরুরি একটা বিষয় বর্তমান এই সমাজে আমি যদি আমাকে প্রশ্ন করি যে আমার অবসর সময়টা আমি কিভাবে কাটাই এই অবসর সময়টা আমি কিভাবে কাটাই এই প্রশ্ন যদি আমি করি তাহলে উত্তরটা আমার কাছেই থাকে আমি আমার উত্তরটা আমার কাছেই পেয়ে যাব এই অবসর সময়টাকে আমি কি করে কাটাই আমি কি আল্লাহর জন্য বালোর জন্য কোনো কিছু উপকারী কোনো কাজে আমি লাগাই কি না এই সময়টা এই প্রশ্ন আমাকে বারবার করা দরকার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি প্রোডাক্টিভ হব এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার জীবনকে পরিবর্তন করব নতুবা আমি পরিবর্তিত হব না ও হাইয়াতি কাকাবলা মৌতিক মৌতের পরে আর কোনো কিছু করার থাকে না হায়াতটাকে একজন মানুষ গনিমত মনে করে কীভাবে একজন মানুষ হায়াতটাকে গনিমত মনে করে আমি আপনি দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আমাদের লাইফের সময়টা কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের লাইফকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে গনিমত দিয়েছেন এটা বুঝি না একজন রুগীকে ক্যান্সার রুগী একজন মানুষকে যদি ডাক্তার বলে দেয় আপনি আর এক সপ্তাহ আছেন পাঁচ সাত দিন আছেন আপনার যা করবার তাই করেন তখন দেখবেন এই হায়াতটা যে কি পরিমাণ জরুরি এই হায়াতের সময় এটা কি পরিমাণ যে কত বড় গনিমত এটা তখন একজন মানুষ বুঝে যে আমার জীবনে আর মাত্র একটি মাত্র সপ্তাহ আমি এই দুনিয়ায় আছি আমি কি করব কোন দিকে যাব কি করলাম কি না করলাম কাকে কি বলবো কি কাকে করব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হার মাথায় এত বেশি আর হুস থাকে না তো এটা সব সময় এই জিনিসটাকে গনিমত মনে করা যখন উপরে পড়ে তখন তাকে তখন আমরা বিষয়টাকে গনিমত মনে করি এর আগে কেন করি না আল্লাহর রাসুল বলছেন তোমরা এর আগে এই বিষয়গুলিকে গনিমত মনে করো এই ফার্স্টটা জিনিসের গনিমত তোমরা বিশেষ করে এই গনিমতের গুরুত্ব তোমরা দান করবে এখন আসি বুখারি শরীফের সেই হাদিস 
ফিরাগ নিয়মাতান মাহবুনুন দুইটা নিয়ামতের ব্যাপারে আমরা গাফিল তাকি তার সৎ ব্যবহার করি না তাকে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে এই ব্যাপারে আমরা নিজেকে সচেতন করি না এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হল সময় আল ফিরাগ এই সময়ের সৎ ব্যবহার করা আমরা এই সময়ের সৎ ব্যবহার করার কথা যদি আমি বলি তাহলে আমাদের ডেইলি লাইফের প্রত্যেক দিনের একটা রুটিন যদি আমি চেক করি প্রত্যেক দিন আমি ঘুম থেকে উঠার থেকে আমি শুরু করি আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম এখন ছোট হোক বড় হোক এমনকি বুড়া বয়সের বৃদ্ধ মুরুব্বীরা পর্যন্ত সর্বপ্রথম তাদের কাজ হয় আমার মোবাইলটা কোথায় আমার মোবাইলটা কোথায় আমার মোবাইলের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে এই খবরটা আমি আগে নেই এরকম অভ্যাস আমার আপনার অনেকের মধ্যে আছে আপনি যখন এই মোবাইলের মধ্যে যখন হাত দিলেন কম্পিউটার ট্যাবলেট মোবাইল ইত্যাদি ডিভাইসে যখন ডিভাইসের মাধ্যমে যখন আপনি আপনার দিনটা শুরু করলেন তখন অবস্থা কি হয় আপনি বলবেন যে আমি এক মিনিটের ভিতরে আমার এই সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশনটা আমি চেক করে নেব কিন্তু আপনি ভালো করে দেখবেন আপনি যদি স্টপ ওয়াচ যদি কোনো একদিন দেখেন স্টপ ওয়াচ মেরে যদি দেখেন দেখবেন আপনি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা এমনিতেই চকুর ফলকে যেন চলে যাচ্ছে আমার এই সময়টা কি করলাম এই যে আমার এক ঘন্টা দুই ঘন্টা সময় চলে গেল সোশ্যাল মিডিয়াতে মোবাইলের মধ্যে স্ক্রিন টাইমের মধ্যে আমার যে সময় পুরাটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ারের মধ্যে কতটুকু সময় আমি ব্যয় করলাম এই প্রশ্ন যদি আমি আমাকে করি তাহলে দেখব ঘন্টার ফর ঘন্টা আমি কাটিয়ে দিলাম আর এই ঘন্টার ফর ঘন্টার মধ্যে আমার প্রোডাক্টিভিটি কি হলো আমি কি করতে পারলাম এই প্রশ্ন আমি কয়েকবার আপনি আমি কয়েকবার আমাদের নিজেদেরকে করেছি না করি নাই এখন আপনি যখন মোবাইল হাতে নিলেন ঘন্টার ফর ঘন্টা চলে গেল এখন মোবাইলের মধ্যে এমন অ্যাডিকশন আমি আপনি হলাম যেই অ্যাডিকশন মদের অ্যাডিকশনের চাইতে সিগারেটের অ্যাডিকশনের চাইতে আরও বড় অ্যাডিকশনের মতো হয়ে গেল এর থেকে আমাদের জীবনে কি উপকার আসলো আমাদের জীবনে কি আমরা এখান থেকে কি অর্জন করলাম এই প্রশ্ন যদি আমি আমাকে করি তাহলে দেখবেন উত্তরটা আমার অ্যাচিভমেন্টটা হচ্ছে জিরো আমার যখন আগে মোবাইল ছিল না আমরা অনেকেই আছি হয়তো ইয়াংস্টার যারা আছেন তারা তাদের জন্ম থেকেই তারা স্মার্টফোন দিয়ে তাদের জীবন শুরু হয়েছে তাদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে তাদের যাত্রা শুরু হলো কিন্তু আমরা যারা মধ্য বয়সী বৃদ্ধ বয়সী সেই সময় তো স্মার্টফোন ছিল না তখন আমাদের জীবনের যাত্রাটা কেমন ছিল সকাল শুরু হতো কিভাবে এবং রাত্রে ঘুমানোর আগে ঘুমানোটা শুরু হতো কিভাবে এবং সেই সময় এবং এই সময়ের মধ্যে আপনি কি আচিভ করলেন এই মোবাইল দিয়ে আমার জীবনে কি নতুন করে নতুন আমি কি আচিভ করলাম এই স্মার্টফোন দিয়ে দেখা যাবে উত্তরটা জিরো আমার আচিভমেন্টটা কোনোভাবেই হচ্ছে না যতটুকু আমি আমার আচিভমেন্ট হচ্ছে তার চাইতে আরও তত অনেক গুণ বেশি আমার জীবনের ক্ষতি হচ্ছে আমার লাইফের প্রোডাক্টিভিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে সকাল বেলা সকাল বেলার যে প্রোডাক্টিভিটি সকাল বেলায় যে কোনো একটা কাজ যখন আপনি করবেন ফজরের নামাজের পর থেকে যে কোনো ধরনের কাজ যখন আপনি করবেন আপনি নিশ্চিত করে মনে রাখবেন যে আপনার এই কাজের মধ্যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বরকত দান করবেন যে কোনো মানুষ একেবারে ঘুম থেকে উঠে সকাল বেলা সে যখন তার জীবনের যে কোনো একটা কাজ যে কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে সে যখন শুরু করবে এই প্রজেক্টের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বরকত দান করবেন অনেকগুলি হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে তিরমিজি আবু দাউদ আর দারিমি আরও অনেক হাদি শরীফের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আল্লাহ বারিকলি উম্মতি ফি বুকুরিহা হে আল্লাহ আমার উম্মতের সকাল বেলার সমস্ত কাজের মধ্যে আল্লাহ তুমি বরকত দান করো আল্লাহ রাসুল এই সমস্ত আমলের ব্যাপারে দোয়া করেছেন আল্লাহ রাসুল যেই আমলের ব্যাপারে দোয়া করেছেন সেই আমলে নিঃসন্দেহে জেনে রাখুন সেই আমলের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বরকত দান করবেন কিন্তু আমাদের সকালবেলা শুরু হয় টাইম ওয়েস্টিং করি মোবাইল যখন হাতে লই তখন আমি 
আমার নোটিফিকেশন চেক করি একটা দুইটা তিনটা একটার পর আরেকটা নোটিফিকেশন যখন আমি চেক করি ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম স্ন্যাপচ্যাট ইউটিউব আরও যত কিছু হোয়াটসঅ্যাপ তো আর একটা আছেই এগুলিতে যখন আমি চেক করি তখন এমন একটা পরিস্থিতির আমি শিকার হই এই লিঙ্কটা আমি যখন ক্লিক করব তখন অটোমেটিক্যালি আমি অন্য একটা জায়গায় চলে গেলাম আমি যখন অন্য একটা জায়গায় চলে গেলাম হয়তো আমি ইউটিউবে চলে যাব ফেসবুকে ভিডিওতে চলে যাব টিকটকে চলে যাব যে কোনো একটাই চলে যাব যাওয়ার পরে আমি মনে করি যে এক মিনিটের লেস দিন টিকটক ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক শর্ট ইউটিউব শর্ট যত কিছু শর্ট ভিডিও আছে মনে করি লেস দেন ওয়ান মিনিট আমি লেস দেন ওয়ান মিনিট এইটা দেখেই আমি শেষ করে দেব না এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে আমি এমনভাবে অ্যাডিক্টেড হয়েছি একটা শর্ট ভিডিও দেখতে গিয়ে আমি আরও তিনটা চারটা তারপরে একটার পর একটা আমি স্ক্রোলিং ট্রোলিং ব্রাউজিং আমি করি করা করতে করতে আমার এক ঘন্টা দুই ঘন্টা এমনিতেই চলে গেল সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার কথা আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাদি আহিয়ানা বা দামা আমাতানা ও ইলাই হিন্নু সুর সকাল শুরু হওয়ার কথা আল্লাহ আমাকে তুমি মৃত থেকে জীবন দান করেছ আল্লাহ তুমি আমাকে শুকুরগুজারি বানাও এই সমস্ত দিয়ে এই সমস্ত দোয়ার মাধ্যমে সকাল শুরু হওয়ার কথা কিন্তু আমার সকাল শুরু হয় মোবাইল চেক করার মাধ্যমে আর যেখানে আমার ঘন্টার ফোর ঘন্টা চলে গেল এই যে সময়টা আমার কাছ থেকে চলে গেল এই সময়ের মধ্যে আমি কি আচিব করলাম এই প্রশ্ন যদি আমি আপনাকে আমাকে করি তাহলে আচিভমেন্টটা হয় জিরো আর এই যখন জিরো আচিভমেন্ট হয় তখন মনে রাখবেন এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর একটা নাফর মানি আল্লাহ রাবুল আলমিন যেখানে এই সময়টা নিয়ামত হিসাবে দিয়েছেন এই নিয়ামতের অপব্যবহার করার কারণে কালকে আমতের ময়দানে জবাব দিহি হতে হবে এবং আপনার এই হাইসলতের কারণে আপনার শরীর স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্য চৌকের স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্য দিকে আপনার আর খেয়াল নেই আপনি যখন সময় মতো ঘুমালেন না আপনার ঘুম যখন প্রপারলি যখন হলো না আপনি ঘুম থেকে উঠে যখন আপনার শরীরের হেফাজত যখন আপনি করলেন না তখন আপনি আপনার নিজের স্বাস্থ্যকে আপনি ধ্বংস করলেন আর মনে রাখবেন শরীর স্বাস্থ্য সুস্থতা বড় একটা নিয়ামত এই নিয়ামতের ব্যাপারে কাল কেয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম আল্লাহ রাবুল আলমিন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে নিয়ামতের ব্যাপারে সর্বপ্রথম কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেই বিষয়ের যেই নিয়ামতের প্রশ্ন আপনাকে আমাকে করা হবে সেই নিয়ামতের নাম হচ্ছে আমাদের সুস্থতা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন আলাম নুসিহালাকা জিসমাকা আমি কি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন আমি কি তোমাদেরকে শারীরিক সুস্থতা দান করি নাই জবাবটা কি হবে জবাবটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থতা দান করেছেন আমি যখন অসুস্থ হই আমার কারণে আমার হাইসলতের কারণে আমার অভ্যাসের কারণে তখন তার জবাব কি আমি দিতে পারবো যে এই সুস্থতার এই নিয়ামতের কদর আমি করেছি না সুতরাং এই বিষয়গুলি আমাদেরকে খুব খেয়াল করে রিমাইন্ডার হিসাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন আমাকে আপনাকে এগুলি রিমাইন্ডার হিসাবে যেন আমল করার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করেন ঘুমানোর আগে সমান অভ্যাস আমার মোবাইলটা যখন আমি সাথে নিয়ে ঘুমাই তখন মোবাইল চেক করতে করতে ভিডিও দেখতে দেখতে বিভিন্ন টেক্সট মেসেজ বিভিন্ন কিছু করতে করতে আমি কখন যে ঘুমাবো তার কোনো সুযোগ থাকে না আমি যে আগে হাদিস শরীফ শোনাইছি যে সকালের যে কোনো আমল আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আমলের মধ্যে এই কাজের মধ্যে প্রজেক্টের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বরখত দান করবেন আমি যখন দেরিতে ঘুমালাম দুইটা তিনটা চারটা বাজিয়ে যখন আমি রাত্রে ঘুমাইলাম তখন আমি সকালে কিভাবে উঠব ওটার কি কোনো সুযোগ আমারকে আমার আছে না এখন যদি আমি আমার বাংলাদেশেই হোক এই দেশে হোক ছোট বড় সবাই আমাদের স্কুল হলিডে যখন আসে তখন তো আমাদের ছেলে মেয়েরা রাত্রে একটা দুইটার আগে তারা ঘুমাতে যায় না আর স্কুল হলিডে স্কুল ছাড়া স্কুলের সময় তারা আটটা নয়টার দিকে ঠিকই তারা যায় কিন্তু স্কুল হলিডের সময় 
এমনটা হয় না কেন হয় না কি করি আমি প্রোডাক্টিভিটির কাজ আমি কি করলাম কিছুই করা হয়নি এখন আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারকে আমার বাচ্চা আওলাদদেরকে আমি শিখাব কিন্তু আমি যদি সেই আমল করি তাহলে তারাদের কাছ থেকে আমি কিভাবে তাদেরকে আমি কিভাবে শিখাবো এখন আমি বারবার বললাম যে মোবাইলটা কন্ট্রোল করুন স্মার্টফোন স্মার্ট স্ক্রিনটা কন্ট্রোল করুন এই কথা যখন আমি বলি আমি আমার আওলাদদেরকে যখন আমি বলবো আর সাথে সাথে যদি আমি মোবাইল নিয়ে তাদের সামনে যদি আমি আমি আমার সব কিছু করি তখন আপনি আপনার ছেলেকে মেয়েকে বলতে পারবেন না তুমি এটা হাতে নিবে না সর্বপ্রথম আপনি আপনায় আপনি আপনাকে কন্ট্রোল করুন তারপরে তাদেরকে কন্ট্রোল করবেন আপনি কন্ট্রোল না হওয়ার আগে আওলাদদেরকে বাচ্চাদেরকে কন্ট্রোল করার চিন্তা করাটা একটা বোকামি ছাড়া আর কিছু হবে না কারণ একটা বাচ্চা যখন দুই তিন বছরের হয় দুই বছর থেকে সে এমন কি এক বছর দেড় বছর থেকে একটা শিশু আপনি কি করলেন না করলেন সেটা সে পিক আপ করতে থাকে আমি আমার মেয়েকে দেখি আমি যা করি সেও সেটা কপি করতে চায় দুই তিন বছরের ছেলে মেয়ে আপনি যা করবেন সে তাই করবে তার হাতে যদি আমি মোবাইল না দেই তাহলে সে এমন কান্নাকাটি শুরু করবে আপনি দিতে বাধ্য হবেন কেন আপনি এটা সে দেখছে যে আমার মা আমার বাবা সব সময় মোবাইলকে এত বেশি সাথে রাখেন এসো এত বেশি বাচ্চাদের দৃষ্টিতে মনে হয় যে মোবাইলটাকে আপনি এত ভালোবাসেন তাকে এত বেশি কাছে রাখেন বাচ্চাকে রাখেন না কিন্তু সে দেখে দেখে এটা শিখছে এই শিকার পরে সে এটা আরম্ভ করলো আর আপনি যখন তার কাছ থেকে নিতে যাবেন তখন দেখবেন সে কান্নাকাটি শুরু করবে এমনভাবে যে আপনি দিতে মোবাইলটা বাধ্য হবেন কিন্তু এর আগে থেকে আপনি নিজেকে কন্ট্রোল করুন নিজেকে মোবাইল বাচ্চাদের সামনে ব্যবহার করবেন না দেখবেন সে আর এই মোবাইলের জন্য কান্নাকাটি করবে না এগুলি এই আওলাদ এই বাচ্চাগুলি আমাদের হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এগুলি হচ্ছে আমাদের সম্পদ তারা হচ্ছে আমার ফিউচার আমি দুই দিন পরে মারা যাব আমার খবরে কিছু যাবে না কিন্তু আমার আওলাদ যদি নেক হয় ভালো হয় নেককার দিনদার মুত্তাকি ফর হেজগার হয় আমার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি সাবিরা বলবে এই ব্যবস্থাটা আপনি আমাকে করতে হবে কিন্তু এই মোবাইলে এই স্ক্রিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা যে সময় ওয়েস্টিং করি এগুলি যদি হিসাব নিকাশ করি দেখা যাবে দুই তিন ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা কেমনে যে চলে গেল তার কোনো হিসাব নাই আর মোবাইল সোশ্যাল মিডিয়াটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে তারা এক্স্যাক্টলি জানে আপনার কোন মেন্টালিটির মানুষ আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না তারা এক্স্যাক্টলি জানে গুগল ফেসবুক সব সোশ্যাল মিডিয়ার জায়ান টেকনোলজি দে নোজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট টাইপ অফ ইন্টারেস্ট ইউ হ্যাভ হোয়াট টাইপ অফ পার্সন ইউ হ্যাভ হোয়াট টাইপ অফ পার্সোনালিটি ইউ আর ইউ হ্যাভ সো এক্স্যাক্টলি সেম কন্টেন্ট তারা আপনাকে দিতেই থাকবে দিতেই থাকবে আপনি যদি একটা অ্যানিমেল লাইফের ভিডিও দেখেন দেখবেন তারপরে শুধু অ্যানিমেল লাইফের ভিডিও আর বাজে কোনো ভিডিও যখন আপনি দেখবেন তখন দেখবেন একটা যখন দেখলেন সে জানে রোবট আপনাকে পিক করে ঠিক সমান ধরনের কন্টেন্ট আরও ওয়ার্স আরও ওয়ার্স কন্টেন্ট দিতেই থাকলো দিতেই থাকলো আপনি আর এদিক থেকে চোখ ফিরানো সম্ভব হয় না আমাদের আগের এক সময় কনসার্ন ছিল আমার ছেলে মেয়ে বাহিরে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে হয়তো মদ খাওয়া গাঁজা খাওয়া এরকমের বিভিন্ন সময় সমস্যা হয়ে যাবে এখন আমাদের কনসার্ন হলো আমার ছেলে মেয়ে একা বসে মোবাইলে বসে কম্পিউটারে বসে কি করে কি করতে করতে কোন দিকে যে চলে যাচ্ছে এটা একটা সত্যিকার অর্থে কনসার্নের একটা বিষয় মা বাবা হুঁশিয়ার হওয়ার দরকার আপনি আপনি এই ব্যাপারে হুঁশিয়ার হওয়া দরকার আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন আমাদের তৌফিক দান করেন মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স এট হোম টুডে আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট ওয়েস্টিং টাইম ইদা আতুল ওয়াকি ওয়েস্টিং টাইম রিগার্ডিং দিস কেস বিলাবেট প্রফেট অফ আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম স্টেটেড ইন সাহিহুল বুখারি নেমাতা নেমাকবুন দ্য টু টাইপ অফ নেআমা 
the most of us we ignored we didn't take care of the two type of ni'amat blessings of Allah one of them as wal firagu our good health our good physical health mental health whenever we are completely fit we didn't consider it as a great blessings from Allah when we get ill then we realize how was our good health how the great blessings was our good health when we have a teeth we didn't realize how important is it if one of them or few of them fell off then we realize ah we don't have a teeth we cannot eat my favorite mouth watering food due to my teeth if I don't have this hand then we realize how much important how blessings is what it was so Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam said good health is the one of the very important blessings from Allah and another blessings from Allah is al firag whenever we have a time remember your free time is one of the great blessings from Allah whenever when we can realize the time is blessings everybody knows the our hourly rate minimum hourly rate running currently is 950 one hour minimum hourly rate remember how many hours you spend without doing any productivity my dear youngster did you ever imagine how many hours you have spent in your daily life without doing nothing did you ask yourself ask yourself i would recommend please ask yourself how many hours you spent and what you achieved if the answer is zero there is no productivity no achievement you have to realize you have to think you have to change your life you have to change your mentality and you have to be productive your youth life is the most important part of your life beloved prophet of allah sallallahu alaihi wasallam said igtanim khamsan qabla khamsin do consider as a ghanimat great ni'ama the great assets in your life five things the one of them shababaka qabla haramik your youth life is the great ghanimat great as great assets in your life when you will realize that ask any old elderly people ask your grandfather grandmother what do you think about your youth life then they will listen to their answer they will they will say i regret myself i regret i can still remember my youth life how interesting was it how interesting life was it they will explain they can explain you but you cannot realize you are spending your life doing nothing one of the hadith mention laisa yatahassaru laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala saatin marrat bihim the people of jannat the people of paradise they will regret so much for one hour one hour during their lifetime how they were spending even one hour they will regret in the paradise they will say if i spend my one hour in worshiping in allah remembering in allah then i would get so much benefit so much reward if someone spend one minute in worshiping in allah one of the hadith said man qala subhanallah wa bihamdihi gharas allah nakhlatan fil jannah if someone said subhanallah wa bihamdihi how long it will take to say that 2 3 second 
Subhanallahi wa bihamdihi. Less than five seconds. But if you say this one, this time, because of time, because of zikrullah, Allah will plant it, Allah will plant a tree for you in the paradise. And remember, the way we spend our life, we have to ask, was it productive? Was it worthwhile how we spend our life? And remember, the youth time is the very, very important time, very productive time. And my dear youngster, one of the hadith you have to remember. If you wake up in the morning, early in the morning and start studying or start any project in your life, Allah will grant you baraka in your, in your work, in your study. Allah will put baraka in your job, inshallah. Because Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam made a very special dua for his ummah. He said, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. O oh Allah, grant blessings of my ummah who start their job early in the morning. If you start your job early in the morning, remember your job will be successful. You will achieve a lot of things and you will realize how much you achieved. Same task. You can compare yourself. Exactly identical same task. Two same tasks. You start early in the morning and you start doing this job later on the day. And then you will realize which one, which was performed better. And I can assure you, the morning one will be much, much better than later on uh, date. So, to start any job early in the morning, what we have to do? We have to go to the bed early and wake up in the morning early. So what we, we do, normally before we go to bed, what our habit? Check our phone. We spend so many time in our screen. We, 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 did, we never ever account how many hours we spend uh, in our daily life. Did we? How many of we ask ourselves? How many of we are calculate our time? How many hours we spend? I think very rare. Very rare people, they will realize the way they spend their time. Especially mobile addiction, social media addiction is very dangerous for every single of us. Nowadays, lot of people get depressed. Lot of people, most of us, we are living in a virtual life. Virtual life is so fancy, we forgot our practical life. Whenever we see in a social media, one of our friend picture, when I see them, I saw them like a different people. They look so beautiful, or she looks, uh, they look so handsome or so beautiful, because our life is like filtered. When we take a picture from the mobile, there is a filter, beautifying filter, lot of color grading filter, Photoshop filter. We filtered our pictures, then we upload it. And people will say, wow, you look so nice and so beautiful, so handsome. This is not reality. We are living in a virtual life and we see everything is very fancy. Everything is, we're living in an imaginary world. And when in practical life, we don't see that thing, we get depressed. Lot of people, we, when we upload any picture or any content, anything, when we update our uh, social Facebook media, Facebook uh, status, we were thinking how many likes we got. How many, there is no dislike. Unfortunately, Facebook has no dislike. So that means you are not losing nothing. If you get more dislike, you'll say, oh, I'm someone else. If I don't get like, we feel depressed. And what kind of content got more like? So many nonsense things got so many like. But if something is very good, something knowledgeable, something educational, we'll see there is less like. So what happening? 
day by day we are going into a virtual fancy world and we are forgetting Allah we are wasting our time we are forgetting our practical life and because of that so many issue in our practical life in social media we didn't see people practical life we will see only fa fancy life and virtual life is very fancy and we forgot our practical life in practical life we are facing so many issues so remember we have to think practical life we have to be practical we have to be productive we have to be concerned not to waste our valuable time which is great blessings of allah subhanahu wa ta'ala jazakumullahu khairan